我が党は若い世代に対する妊娠・出産や子育ての切れ目のない支援策地域の多様な世代が募うコミュニティづくり大都市横浜としての魅力づくり持続可能な経済成長施策こういった政策を総合的に行うことによって人口減少に歯止めをかけ都市としての持続可能な発展戦略を描かなければならないと考えています横浜市においては現役世代はもとより子どもたちや将来市民に豊かな未来をつなぐため令和4年6月には財政を土台に持続可能な市政が進められるよう中長期の財政方針として横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョンを同年12月には中期計画2022から2025を策定し9つの中長期的な戦略を定めるとともに戦略を踏まえた計画期間の4年間に重点的に取り組む38の政策を取りまとめていますこうした方針・計画を踏まえ令和6年度予算では子育て支援、防災・減災対策医療体制の充実、スタートアップの創出、イノベーションの推進、商店街振興などについてもしっかりと予算が組まれており、評価できると考えています。私たちにとっての最大の課題は、人口減少社会への挑戦です。政府が掲げる従来とは次元の異なる少子化対策とは子どもを産み育てることが楽しくなる負担感がなくなるもう一人二人と産み育てたくなるといった若い世代の方がその効果を実感できる施策の推進ですそして出生率の上昇や人口減少の歯止めに向けあらゆる施策に常に挑戦するということです我が党は総合的な子ども・子育て施策の推進にあたり過少ですが子ども・子育て基本条例の議員提案に向け準備・検討を加速させています出産費用助成だけでなく子育てにかかる経済負担の大幅な軽減妊娠・出産支援の拡充妊婦・歯科健康審査、子育て不安の解消等、誰もが安心して出産・子育てができる環境づくりに向けて、切れ目のない、そして力強い支援に取り組むことが大切です。子ども・子育て施策のほかにも、デジタルトランスフォーメーションの推進、2050年、カーボンニュートラルを達成するための取り組みを加速させること市民や横浜にお越しになった方のためのライドシェアなどを含めた多様で利便性の高い地域交通の整備そしてグリーンエクスポ2027の開催に向けた着実な準備なども重要です我が党は子どもたちの輝く未来のために今こそ取り組むべきことをしっかりと審議していきます令和6年度予算案には中期計画で掲げる施策を進めるための予算は組まれていますがこれらを進めるためには財源の確保策等も必要になります将来世代に負担を先送りしないために持続的な財政運営といった視点で審議することが重要です我が党は次世代を担う子どもたちに目を向け子どもが住み続けたい横浜を実現することを第一にしっかりと丁寧に議論を行いますそして議員の側からも
創意工夫やアイデアを出し総額約3兆8千億円を1円たりとも無駄遣いせぬよう新年度予算の審議に臨みます。